新看点。演员齐登场，有点不一样，他来啦！章子怡、周伟、袁弘、左小青，不一样的他们进同台飙戏。因为人太多，你发现孩子不见了。突然听到身后传了孩子喊妈妈的声音，仿佛他找到的是我。大婚之夜，在掀开红布的那一刹那，房间是空的，你心心念念的爱人并没有出现。这就是演员分层次的表演。其实这种只能表演一种状态。没错，我仿佛走错了片场。张子怡朋友圈大公开，他们居然是朋友。不一样的问答，谁的故事最不可思议？在晚上十二点前睡觉。有了孩子之后，经常我哄他睡觉，就把自己哄睡着。那你要不要熬一熬他呢？老婆可能会熬我。你想呃，让我汪峰哥改变什么？如果他可以，我就会很幸福。网上有卖一个那种勒着嘴的那种，就可以防。那是马嚼的吗？那是。经典游戏音乐 party。挖掘不一样的灵魂歌手。就让我埋在在这春天里。哇，出发春天里百花香。怎么那么像大花轿啊？唱啊！还有全新企划，滑滑的世界。是巨资，居然做了一个真冰滑冰场。滑滑的世界有多滑？滑滑的世界有多好笑？不能吹到自己姐脸上。你是师门吹雪吗？造雪机，头发你又在笑什么？这是章子怡发明的啊！快乐大本营官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。快乐大本营官方智慧伙伴六个核桃，经常用脑多喝六个核桃。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。晚上来到由 vivo 冠名播出的《快乐大本营》vivo S7 四千四百万 AF 双摄自拍，照亮你的美。大家好，我们是快乐家族。好，我们首先请大家来打招呼，好不好？首先请我们子怡吧，来。大家好，快乐家族的伙伴们，大家好，特别开心又跟大家见面了。是的呢。耶。大家好，我是一伟。欢迎周一伟。大本营的朋友们，大家好，我是来自早上收的周小青，欢迎周小青。大家好，我是袁弘。袁弘这次把胡子剃了哎，认不出我了吧？对，还以为你儿子。哎，长得太快了吧？发育的比较迅速。听说你儿子长得快，怎么会长得这么快？<笑>那么今天我们在快乐大本营就换一个非常快的演演技的考验，好不好？就只有一个回头的机会
，框住你的眼镜。游戏规则：挑战者站在隔间内，表演符合情境的回眸。幕帘升起，表演开始；幕帘落下，表演结束。好，下面我们要上场的就是。袁弘同学，请上场。哇哦！哇哦！好，袁弘同学，请听好。你是一名老师，当你刚刚整顿完纪律写板书的时候，身后传来学生偷偷讲话的声音，请表演。再回头那下，为什么我看到了下巴先行？他的表演是下巴带动的，是不是？袁弘，你你已经算是个好老师了，你没扔粉笔头。而且袁弘哥他这个应该已经不是普通的老师了，为什么？他最起码是那个年级主任起步的，为什么呢？对，因为一般的老师，他这个眼神就这种，一般就是年级主任的那种感觉。那撩帘的是什么级别的？撩帘就应该校长了，校长。还有一题啊，袁豪，你是一个被迫减肥的丈夫，在一个饥肠辘辘的夜晚，你偷偷打开了冰箱，这个时候，你的妻子叫住了你，请表演。好可爱，袁弘，你可以演喜剧的。有有有，有喜感，非常有喜感。但你刚才有一个表演，我不是很理解。你回身之后，你非常明显的眼神从左到右有一个移动，还是说心意看到你，你你你你在偷吃，你为什么在偷吃？好，下面到我们周一伟，请上场。这一天蛮适合他的。你是一名骁勇善战的将军，经过了三天三夜和敌人的殊死搏斗，终于杀出重围。一回头，却发现这是落入了敌人的圈套。请表演。什么意思？后面那个是什么意思？为什么睫毛慈祥？这个需要老汉解释一下。最后是要投降吗？什么意思？没有一点要就义的意思，是你这个不像落日圈套，你这个要打牌打到最后发现对方还有一个炸弹。周一伟整个脸上洋溢着那种负性的光芒。是的，是的，我都感觉他演的是，我想过来很久了。是不是很温暖？怎么回事？没得跑了嘛，都已经打完了，废了还那，好吧。三天三夜、哦、就认了,了啊，认了，还要饿。好，还有一题，还有一题。<笑>我觉得下一题啊，我觉得周一伟可以用刚才一模一样的表演<笑>再演一遍。<笑>你是一个外卖小哥，在寒冷的冬夜，你送出了最后两杯奶茶。当你转身要走的时候，顾客叫住了你。太冷了，小哥，喝杯奶茶暖暖吧，请表演。哎，小哥，喝杯奶茶暖暖吧。
终于知道一维今天为什么要穿高领了。我也是，在这儿等着呢。而且一维他眼睛本来就不小，我没想到还可以瞪那么大。演一个深情一点，重新演一遍，快去！不要搞笑，不要搞笑，被要求重演。<笑>导演卡了，导演卡了。热身，热身，来来来，啊来啊！一个将军，大战三天三夜，准备要杀出重围的时候，突然被叫住说：“天太冷了，你喝杯暖茶,茶，暖暖吧。”请表演。喝杯奶茶，暖暖吧。原来这个表情没有高领是那么喜感，太可爱了！好，谢谢周一伟。下面到我们掌声美图啊，我们的贼儿小青美图。小青，请听题。第一题，你是一个带着孩子出门的妈妈，因为人太多，你发现孩子不见了，正在焦急寻找的时候，突然听到身后传了孩子喊妈妈的声音，你赶紧回头，发现孩子就在不远处。哇，太专业了，这情感太复杂了，这是。来，请表演。压垮了，对，惊呆了。我仿佛他找到的是我，你知道吗？就谁看觉得找的是谁。最后他笑一下的时候，我们觉得所有人都被挽救了。我的天，太饱满了！哇，哇，期待。大婚之夜，你兴奋又期待，在掀开红布的那一刹那，房间是空的，你心心念念的爱人并没有出现，请表演。自己关卷闸门可还行？他刚才有一个特别聪明，他把帘子当盖头用。哦，有层次，有层次，厉害厉害厉害厉害了！个人很喜欢，很喜欢，很喜欢。而且刚才维嘉说，他把窗帘当卷闸门用，卷闸。其实何老师，我觉得这种吧，不是不是，我我觉得这种吧，就是对演员，我们都是属于那种要，就是很进入到那种状态里面的，就是其实这种只能表演一种状态。对。然后我们的题其实它是有就是情绪变化的，当你有变化的时候，你就要。要思考清楚，到底你这个人物的脉络是什么？就哪怕是这几秒，我觉得我们还是要给他呈现的有过程。没错。<笑>是是是，我仿佛我走错了片场。<笑>好了，关于表演的那个讨论就到此为止。<笑>
，今天的演员们给我们这个环节又提供了一种新的打开方式，对吧？因为我们其实，在综艺的表演里面，跟我们平时在影视作品里谈的表演不是一回事。影视作品里，无论是创作氛围，还是每个人演员的个性塑造，包括人物的角色的拿捏，其实它是要有一个前提条件的。在综艺里面，可能更多的大家看到的，其实就像你说的一个一个状态。对，主要是因为每次我来都砸场子，今天我不敢。<笑>他开始。Why? What? <笑>就你砸得很到位，我觉得。提醒您稍后看点。张学友朋友圈大公开，他们居然是朋友。不一样的问答，谁的故事最不可思议？有了孩子之后，经常我哄他睡觉，就把自己哄睡着。你想，呃，让我汪峰哥改变什么？如果他可以。我就会很幸福。经典游戏音乐 party， 发掘不一样的灵魂歌手。春天里百花香。怎么那么像大花轿啊？操！还有全新企划，滑滑的世界，居然做了一个征兵滑冰场。来了来了，加油！加油！春天做那。不能吹到几点脸上？头发你又在笑什么？这是章子怡发明的啊。泰德大本营官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。泰德大本营官方智慧伙伴六个核桃，经常用脑多喝六个核桃。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。欢迎各位来到由 vivo 冠名播出的《快乐大本营》vivo S7 四千四百万 AF 双摄自拍，照亮你的美。大家好，我们是快乐家族。感谢官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。感谢官方智慧伙伴六个核桃，经常用脑多喝六个核桃。好了，那马上呢，我们今天来了三位好朋友，他们居然是今天我们这么多人共同的好友。我们欢迎他们三位出场，他们是我们的彭彭彭昱畅、张雪莹和我们的 Liz Danny。Liz Danny， 欢迎。Yeah. 好，今天你们三位作为海涛的好友来到现场。<笑>是是，确实是我的好朋友，其中两个都没有微信的。<笑>这个里面呢，我们大家都比较知道雪莹跟子怡是好朋友，对不对？对，对对对。鹏鹏，我的鹏鹏，好久不见。我知我知道你其实不是那个节目组联系你来的，是子怡姐联系你来的。纯粹靠子怡姐。靠，我们叫你，你是不会来的，对不对？<笑>哦，子怡姐姐这么好使啊！所以你对以后的综艺路不是很看重。哎呦，手心出汗了，出汗了，出汗！<笑>因为你现现在在拍的戏是子怡姐很早之前就呃帮我跟一白导演牵线拉桥，就当年拍了那个《风犬少年》，然后这部戏也是一白导演的，所以子怡姐去帮我出面，就就请下了这个假，因为子怡姐跟一白导演关系也非常好，对。今天他们三位都带了一个小礼物，来代表他们跟子怡的一个故事。下面要请张子怡来猜猜看，到底哪个礼物是谁送的，然后原因是什么，好不好？来。哈哈哈哈鸡蛋。四个鸡蛋，那不就是四个鸡蛋？李四蛋四蛋，李四蛋，李四蛋，李四蛋，你，李四蛋，你为什么用四颗鸡蛋来代表你跟子怡姐姐的一个故事？呃，就那会儿我们还在录那个姐姐的那个节目，然后呢，就有一天我早上起来，然后就是南莹莹就给我截了个图，她说：“来，你看看谁发个朋友圈，哇哦，醒醒妈妈。”她说：“你在刚才这段说话里面，既暴露了演艺圈里面谁爱截图去传播，<笑>还告诉了大家，子怡的微信名叫醒醒妈妈。”不是，你要不要重复说一遍？你说有一个人截图给你，然后看到子怡的微信
啊，来，从来哈，从来。啊，有一天早上起来，有一天早上起来就有好几个朋友给我截一个图，<笑>分别是来演一个，<笑>还要多说几个人出来。<笑>然后，然后呢？截了图给你，截了图，然后就配了一个我的那个表情包。姐姐就当时就说她特别喜欢我，然后我点开一看，然后刚刚清醒，然后马上晕过去了，就属于这种幸福的晕过去了，对不对？哇，太幸福了！你看的就很开心。那你们后面真实的见面过吗？还是只是网友？见面了，见面。对，为什么我送四个蛋？因为子怡姐姐见到我第一面，她就叫我李四蛋。我就觉得哇，好亲切啊！我的天啊，别人这么叫你，你应该会发绿色汗吧？<笑>还是分清楚人了，所以就一直记在我的这个脑海里面。好，这是我们李斯丹妮带来礼物的意思。下面这个是放大镜，放大镜，我怀疑是鹏鹏吧。为什么呢？因为鹏鹏十二大，十二小，<笑>十二胖，十二瘦。鹏鹏，为什么这个可以代表你跟子怡的？是因为当时在那个节目里，因为我其实是当时那那个时候初选的最后一期去的，然后呃那时候也没有那种信心可以留下来，但是子怡姐在那里面就是。用放大镜一样的看到了我，就是这个寓意。对我，我看这个我就想到鹏鹏，然后因为我很重要的一票，然后鹏鹏留下来了，一直就走到很后面，而且事实也告诉我们，鹏鹏确实是一个能力非常强的、非常好的、优秀的演员。好，都有心了。下面这个胶卷儿。啊，这是张，这是张雪莹。这是雪莹，对不对？啊，好。我一看就知道，因为雪莹就是我们会呃一起去出去玩儿。嗯，我们曾经就是去旅行，旅行的路上他就一直在帮我拍照片。哦，所以我就他还还蛮有心的，这还是有度假风，然后有这个。交际啊！你们去旅行是类似团建的那种，或者是朋友一群人的朋友，还是就是几个好姐妹？我们出去玩就是家人，然后我就叫着加个我。哦，你可以加入到家人的旅行，真的是很好的妹妹了，对对对很好的妹妹了。所以你会给她拍照，对不对？但是我到现在为止还没有一卷三十六张都是子怡姐，我希望有一卷全是她的照片，然后作为这个。纪念的这个意义的感觉，对。哇，这个好暖啊！他希望有一卷胶卷是全部只拍子怡的。今天那个有新朋友、老朋友一起来，马上进入到我们今天第一个游戏，叫做少数派问答。我看看朋友之间是不是真的足够了解，好不好？来，进入到我们下一个环节。欢迎各位来到少数派问答。等一下出题之后呢，如果对这个题目是。肯定的答案就举蓝色这个圈圈，如果是否定的答案就举红色的叉叉。答案跟别人不太一样的少数就会被惩罚，同时被替换下场，好不好？好，第一题来了，做好准备。请问，在不工作的时候，你会不会在晚上十二点前睡觉？会还是不会？三。二，一，请选择。啊！哇哦！不是吧？不是吧，袁红哥？<笑>这里面比较好奇谁的答案？袁红哥。一个袁红，我没想到他会；另外一个小青跟子怡，我没想到他们不会。先来惩罚二号，三二一，走！哦、<笑>先听一下袁弘，就是有了孩子之后，经常我哄他睡觉，就把自己哄睡着了。<笑>真的？可是小孩睡觉会睡很早哎。对，差不多十点左右吧，十点前。但是十点睡了，凌晨就会起来吧？对。<笑><笑>早睡最大问题，我现在发现就是经常一两点，你给他换尿片之后，你就非常清醒。那你要不要熬一熬他呢？熬晚一点，熬晚一熬晚一点。<笑>别睡了，别睡了，别睡了，一会儿再睡，一会儿再睡。
我如果敢胆敢熬他，我老婆可能会熬我。<笑>不是你没注意他说的什么吗？他主要是孩子没睡，担心把自己哄睡了。好，我们问一下子怡，你十二点不睡觉干嘛？我是先把孩子哄睡着了，嗯，然后我就有自己的空间。我大部分时间会看剧，看剧，看剧，看电影。哎呦，我睡眠特别不好。娜娜知道，我们一起旅行睡觉。对。那早上能几点起呢？七点四十五。为什么这么准确？哦，要送孩子上学。对。对，然后我有的时候上午没事儿，我就补一个回笼觉。OK， 雪莹，你不睡觉做啥？就是我们的常态，其实就是这样，因为不，因为好不容易休息不睡觉，就睡睡觉就觉得有点亏了，亏了，哦、<笑>对吧？年轻人都是这么想的，就是有点亏了，就觉得早上在工作，你晚上不干点自己什么事儿，晚上就有自己好不容易有自己的时间。<笑>袁弘肯定想说，要是我的孩子也这么想就好了。我也蛮好奇，周一围反而不是十二点前会睡觉的人、啊。这种老干部不应该对呀，九点上床吗？我专业熬夜二十年，就几乎没有正常在十二点之前睡过觉。你你晚上都干什么？就是看书、看电影，就就这些事儿。有什么书是可以跟我推荐的？刚看完一本张宏杰先生写的，我不知道那个名是叫《简读中国史》还是《中国史简史》，还是我记不太清楚。张宏杰先生写的一本还挺好的。好，下面袁弘要先被轮换下来，我们请娜娜来补位。好，各位朋友来喽，请问你会不会在直播间买东西？三二一，开始。四个不会，三个会。小青，你不在直播间买东西？不买啊，为什么要在直播间买？<笑>你这样说出来，<笑>你这样说话是太 real 了，这<笑>个 real。你这样，你换一个说法，你说我不买，请问在直播间买东西有什么好处啊？好不好？这样，<笑>现场交流节目。好，来，我再问一下，小青，你不在直播间买东西吗？不买，不买。呃、<笑>只敢说两个字，<笑>委屈了。为什么不买？为什么不买？不想买。<笑>好，那个子怡刚才很坚决的举了会在直播间买东西，对不对？对，你是在直播间喜欢买什么？什么都有哎，我还上过娜娜的直播间。除了看那些国际的大电影之外，她也看一下我的直播。<笑>我听说你有一次买东西，因为那个是限量的，就是每个人只能买固定的数量，你还发动朋友帮你一起去买，是不是？是买什么？呃。对，当时是一个朋友，他刚开始做直播，然后我不知道怎么回事，他就发给我，因为有很多母婴的东西，他说让我去支持一下，那我就惦记人家说这个话，然后我就去了，然后是买的尿不湿，就是便宜的只给一份儿，那我既然来就是为了占这个便宜嘛，哇，实在实在，实在实在人，然后我就就。告诉身边的人，我说你们有这个号吗？有这个号，帮我去买一个啊！就发动了很多人，当晚整晚的业绩了，搞<笑>得整晚的业绩。对对。还有的，比如说像那个呃，周一伟，可能就是朱丹老师的直播间也非常非常热闹，所以呢，他也不好意思去别人的直播间买东西，再加上平时他都在读那个简史，所以就没有时间。对，没有时间。下面这一题来了，这是一道选择题。这个题呢，关于你的一个情感选择，好不好？来，准备啊！你会不会有想让另一半为你改变？会是蓝色，不会是红色。准备，三、二、一，走！这个就厉害了。有五个说会，有两个说不会，先砸不会的来，六和七，三二一，走。好，小
首先，星星为什么不会？这题我有兴趣听一下。不会，因为我觉得可以换来，他不要求我。<笑>就每个人各自过各自的，谁别打扰谁，特别好。那不叫另一半，那叫路人。不<笑>对呀。千万别互相干扰。哦，那李斯为什么不想？就是另一半，可两个人就是你，你本来就喜欢他嘛，那你喜欢他肯定要喜欢他的全部啊，那你喜欢他的全部，你就要接受他，你为什么还要让他再改变什么？不是，显然你就是太理想化了。你现在肯定是独身。是的。对呀、啊，这是你理想中的答案。嗯，现实生活不是这样的。<笑>对，我们来听听看好了。先让有有具体说法的那个子怡姐姐跟我们说一下，你想让我汪峰哥改变什么？哦，哎呀，想听想听。那是说还是不说呀？说一个吧，就是如果他可以不打呼噜，我就会很幸福。对，就是又回到我睡觉太轻，很轻对。那网上有卖一个那种勒着嘴的那种，就可以防打，真的有，真的有，真的有。我不允许我汪峰哥晚上睡觉带上一个勒子。<笑>那是马嚼子吧？那。我以为你要说网上有卖耳塞，可以塞耳朵的，没想到你说这个马嚼子。哎哎，就这种。还说我不干扰你，你也不干扰我，我给你带上勒子。我错了，我错了。<笑>那如果他真的把呼噜把你吵醒了，你会怎么办？不是真的，是事实上就是这样的。睡不着我就掐呀，就那种，因为我想让他稍微有一点感觉，然后他就换一个，就是姿势，可能会在就是短暂的这些时间，然后我就能睡着。那如果汪峰老师被你弄醒了，他会怎么办？他真的有一次醒了，然后他醒了，他说：“你干嘛呀，这么使劲的掐我？”然后我，我当时反应不过来，我就这样，就是非，就是非常拙劣的表演，你知道吗？章子怡演技拙劣，极其拙劣，然后。他反正就说了我两句，他就又继续睡了，然后我就狂笑在旁边。我跟你说，子子怡的那个睡觉真的好轻。我跟子怡睡觉同一个房间，然后我知道她很轻嘛，所以晚上我起来上洗手间的时候，我是这么轻的，就是真的很轻，就是这样。走很久，走到门口，要开门的时候，子怡说：“要开灯吗？”<笑>我问一下袁弘，如果是你的话，你想要心仪改变什么？呃，我希望他改变，别那么操心。他是一个容易操心的性格。好暖啊，是不是？我觉得操心很好哎。这你就可以不用想事儿了。对，对方操心一点，你就可以少操心一点，是不是？好，我们问一下一伟好了，你有什么？如果是要改变的话，你想要朱老师改变什么？没有。没有，你这题会举叉，对不对？对我其实比较站在 star 的那个那个那个立场上来考虑问题，嗯，但是我猜，可能他会，他会都特别希望我改变的东西会比较多啊，但是没有那么理想啊，什么他是我们会按照他的全部如何如何，对，主要是我还没有有这样的机会<笑>。也许会碰到一个这样的人的，我觉得。我万万没想到有一天周一围和李斯丹妮在《快乐的明星》讨论感情的事情，聊得还蛮投机的，好破圈呀。
。好，这个我们通过一些小小游戏，我们新朋友旧朋友就更加了解自己，也了解别人了。我们马上进入到我们不一样的音乐 party。游戏规则：全员要钻进爬梯里进行抢答，先抵达的组要按照顺序依次唱出符合题目要求的歌曲，所有队员轮流顺利唱出符合题目歌曲的队伍，则视为挑战成功。欢迎大家来到我们的不一样的音乐 party。好，本期我们的温暖由你快乐出发呢，我们会以获胜队伍的名义，为重庆市南岸区海棠西街道的环卫工人们送去御寒物资。那么，请各位注意，在五秒内没有唱出，或者唱错歌词，或者跑调。或者同组在同一轮当中有重复，都是不行的。我们的两位裁判都是眼睛里容不得沙子的，好不好？<笑>对，在调这件事情上非常严格，非常严格。我是我是情感情感情感，你对歌词好像也很在意。哎，歌词我也是很在意，很在意，对不对？歌词超厉害，是不是？<笑>好，那各位准备了啊，我们来看一下第一轮题目是什么，请看大屏幕。请唱出歌曲里面有“春”字的歌曲，开始。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走。再见，青春，再见，美丽的疼痛，对不对？好，下一位。就让我埋在在这春天里。哎呦！春季到来，绿。春季，春季到来，绿的。好，不能换歌，好，下一题，来，说。好，来来来了，来了。请把我埋在在这春天里。来来，小青来了。春天在哪里呀、啊？春天在哪里？可以吗？可以，可以，可以，可以，可以，稍微有点情感就好了。来，周一围。春天里百花香。那个好像错，春天里那个百花香。对呀、啊。薄荷的妹妹呢？你是哪一首啊？怎么那么像大花轿啊？唱的。那个是太阳出来我爬山坡。春天里百花香。山坡。<笑>去了，不是这个歌。<笑>海涛，海涛来了。春天在哪里呀、啊？春天在哪里？哎，哎，等一下，多一个哎。好，对不起，下一组。哎我们一个像秋天，一个像夏天，却总能把秋天变成了春天。哇！来，到右后。春天该很好，你是我想在唱。什么东西？什么东西？可可以吗？还可以，还可以。春天在哪里呀、啊？春天在哪里？再想一个，快想一个，快想一个。春春春春春春，春天里那个百花香。春天里，春春春，春天里哪个百？超时啦！好，来，下一组来了，下一组来了。想好，大家想好，我们有机会了。春天里是百花什么来着？百花香还开呀？百花香。哎哎，星星，百花香还是百花开来着？嗯。百花开，开开开开开，香香香！再见青春，再见美丽的疼痛。春季到来，绿满春。来一句啊！大姑娘窗前绣鸳鸯。漂亮，来周雪一，周雪一
儿，春天花会开，鸟儿自由自在。好，鹏鹏，来，春天在哪里呀？春天在哪里？漂亮，来。春天里那个百花香，浪里个浪里个浪里个浪，呀！浪里个浪，呀！太不容易了！天啊，我们终于拿了一分！好。其实我觉得这个游戏考的呢，不但是你的应变能力，更重要是团队默契，好不好？我们看第二题，请唱出歌曲里面有“笑”字的歌，开始。有有有，这有好多好多，这有好多。笑，唱唱。还有还有什么？你笑起来真好看。像春天的花一样，哎，可以可以可以。呃，五，我一见你就笑，你那翩翩风采太美妙。可以可以可以。过过过。沧海笑，哎呦，滔滔两岸潮。漂亮。哦，好，刚刚。要过了要过了，来，杨红。长长的想，现在的你，又对我，呃，露出笑脸。下一组，啊，下一组，好，还有什么笑啊？<笑>好，李四来，好，来准备。沧海一声笑。哎呀，第二句，第二句。滔滔两岸潮，滔滔两岸潮潮。再混吧，裁判过吗？先混一下，你先过，先过，先过。好，来子怡。你笑起来真好看，看像花。秋天的，冬天的。秋天啊，你笑你你笑起来真好看，像春天的花一样。再来一次吧，你们回去吧，回去吧，嘚嘚嗦嗦的什么玩意儿？现场开会可还行？想出来再来，对，教完了再上。你笑起来真好看，像春天的花一样。哎，好，来，严红，我只能唱你的了，唱。沧海笑，滔滔两岸潮。好，来，周一伟，我嘚儿一嘚儿笑，我嘚儿一嘚儿笑。来，周小青，我一见你就笑，你那翩翩风采太美妙。可以可以可以，好好，无心无心。欣姐，欣姐，欣姐，给次机会，欣姐。对，欣姐，给他们一次机会。欣姐，给次机会。明明是自己想不起来了。哎呀！太阳出来，我爬山坡，爬到了山顶，我想唱歌，歌声飘给我妹妹听啊，妹妹笑的是又好又好又。这几句根本没连在一起，走。不是中间太长了，我就直接到那个。那你也不能跳着唱。你可以倒到那一句，然后前后多唱点，你不能唱。再给他们一次机会。<笑>来了啊！我我唱那个了啊！你来你来来来来，我唱那个了，我没有别的。来了来了来了来了来了，没事没事没事，来了。你先过一个再说。对，去。你笑起来真好看，像春天的花儿一样。<笑>你伤害了我，还一笑而过。漂亮，有一首新的歌出来了，漂亮漂亮。我嘚儿一嘚儿笑，我嘚儿一嘚儿笑，我嘚儿一嘚儿笑，我嘚儿一嘚儿笑。沧海笑，滔滔两岸潮。漂亮，要过
过了，要过了。笑脸，长长的笑。他不会，不是那个年代的，他不是那个年代的。Your smell, your smell <笑>。现编呀！啊，新铁锹。没事没事。再想一下，再想一下。好，刚才有首新歌了啊！来，李四，李四上。收工了，收工了，收工了。来。你看你，我才发现自己那爱笑的眼睛。漂亮，来，子怡。你伤害了我，还一笑而过。好嘞，好嘞，谢依。我这儿一的笑，我这儿一的笑。快上，快上，快上，快上。OK， 好，来，来，鹏鹏。笑就歌颂，一皱眉头就心痛。漂亮。收了，收了，不好意思啊。收了，收了，不好意思。给个机会吧，涛哥。对，涛别紧张，对，涛别紧张，别紧张。不好意思，放松点，放松点。沧海笑，滔滔两岸潮。在这个游戏当中，红队以二比零获胜，他们将会在下面滑滑的世界。我们这个新的环节当中，在第一轮拥有一个优先权利，马上就进入到我们滑滑的世界。快乐大本营，你快看，这里是全新板块——滑滑的世界。冬季的全新环节，滑滑的世界。我们要在这里特别感谢成都融创文旅城冰舞表演组的老师们给我们带来精彩的表演。谢谢。朋友们，在室内居然做了一个滑冰场，真冰，是巨丝，这个真的很厉害。另外呢，我们又有两位新朋友加入我们的欢乐阵容，他们是刘端端，耶，还有郭嘉明，哇哦。据我了解，有几个是有一点点基础的，端端还可以哈，端端挺稳的。你是哪里人，端端？我我是北京人，然后就那个小的时候，我们有轮滑，还有庙会，庙会的时候大家会滑这个玩儿，就是非常有这个生活气息的一个场景。对对对。子怡好像听说今天第一次接触冰刀，对啊，我这我这一北京人，怎么不是同一个北京吗？我们这个区不一样，<笑>庙会在离他们区近一点，对对对,对,对，他们家门口、嗯，对，但是你能站得住哎。这样应该没问题吧？舞蹈功底啊，有舞蹈功底。你要觉得这个很简单，我们这里有个沈阳姑娘，来把这狗推开来。哎呀，不要，不要，不，就一秒钟，一秒钟，一秒钟。狗在哪儿？我在哪儿？我跟狗是一起的。真的，这个狗带人带。这个狗先是我的生命支柱。
谁滑冰滑的特别好啊？我想问一下。雪莹嘛，雪莹，雪莹，雪莹的那个装备都是自己带来的。哇哦。哎，对，你的比我们长一截。对对对,对，你这个是不是难控制一点？这个叫短道速滑鞋。哦。那你给我们表演一个什么好不好？假的。不是，你就表演一个从那过来，然后在前面有个急停，很帅的急停，好不好？好厉害厉害！好，我们只留了一个小空间给他。来，好，张雪莹来了，走。你会漂移，好棒啊！好，浩浩，你是温州人，你怎么会滑冰呢？我小时候是去商，就是商场里面会有溜冰的地方。来来来来，秀一个，秀一个转弯。哎呦，是这样。剪掉，剪掉，重来，重来，重来，重来，他是可以的，他是可以的，来，来，走。来了，来了，来了，来了。来了，来了，来了，来了。哎，你不要撞到我的狗。来到这样一个欢乐的、非常美的场地，让我们用拥有四千四百万 A F 双摄自拍功能的 vivo S 七来拍一张大合影吧。好的。这这这，还是救一下星星的位置吧。好，来来来来来来来来，星星谁拽我一下狗？谁拽一下狗？大家可能会觉得很奇怪，为什么子怡跟一维的脖子上挂了一个小兜兜？这个是给你们装滑滑币的。等一下，我们会把这里布置成冬季游乐场、冬季庙会的一个场景。我们有降目表，就等一下，我们通过游戏赢了这些滑滑币，我们就可真的可以玩这些、吃这些，好吗？好，马上进入到我们的第一个游戏，叫做滑冰传粉末。冰刀传粉末，游戏规则：每队派出六人，穿上冰刀鞋参加游戏。游戏开始后，参赛者只能用左摇纸片的方式来不断向后传递粉末，而后面的队员是在定位点接到前方传来的粉末，在交接点将粉末传给下一位队友。在这个过程中，前方将不断有粉末传来，大家需在三分钟时间内不断接粉末并传递。大家要加油啦！进入我们这个冰上粉末接力赛的第一轮的传递是我们的蓝队，第一轮参赛者。何老师、袁红、吴昕、黄明浩、周一伟、刘端端，三分钟，何老师准备好了吗？嗯、三分钟计时开始。好，何老师非常的稳。哦，何老师知道，如果第一棒不多一点的，哎，不能用手吧？能用手吗？哇、哦，不能用手，不能用手，<笑>不好意思、啊。<笑>好弄点，好弄点，你好像鸭嘴兽哦。好一点，好好好 ，OK， 好，来了。哇，哎，第一棒还是得找个男生啊，因为要咬的多一点。对。白老师马上传给袁弘，袁弘要原地不动。白老师手捧住了袁弘的脸。哇，非常准确！袁弘嘴上一半，然后袁弘的地上也有一半。好，接下来是袁弘去找吴昕。吴<笑>昕会不会承包整季的笑点呢？哦笑点出现了，好样的！加油！从此
定格。星星呢，不知道它该去哪里。<笑>我觉得三分钟，如果星姐能够到黄明昊这儿，已经算不错了。的等待。星星就是要以这样的速度，星星。我觉得这不光需要脚上的功夫，也需要嘴上的功夫。星星，你可以稍微放开那只狗。好，到了，到了，到了！哇，还不错，还不错哎，后面都非常顺利。哇，全傻！哎，不行，这样这样啊，刘墩墩，还行还行还行。还行哦，要那样，接的人要低一点，对对对对对对对抬的要高一点，不然不行。我最后一个很难。我剩五起了，我这。墩墩，撒点，墩墩撒一点。哎呀，哎呀，就剩一点点。<笑>还有啊。就传一勺就够了。买买买！等我一下，马上马上就来了。欣<笑>姐过去难，回来也难。好，又到了镜头重放的时刻。嗯、接下来是吴昕奉献给大家的第二个笑点。西门吹嘘，西门吹嘘，全部都洒了。请后期把他跟雷佳音 P 在一起。可以可以可以。现在黄明昊鼻子眼里面全是粉末。欣姐把这一年的体力全用在这儿了，哎呦，欣欣现在开始对这只狗有点不友好了，你给我过来，过来，对。何老师一直对那一堆粉末较劲儿，也没人听。何老师就像一个。大铲车一样，我跟你说，袁弘脚上的粉甚至比起始点的粉都多。大家看一下袁弘脚上的，倒计时了。何老师，你是要把整整个粉撒到星姐头上吗？星星，如果你可以直接送到那，我全算你过。对，好不好？请队友们为他加油！加油！中间不能摔倒，加油！不能喷，不行，不行，不行，不行，黄明昊，不能这样，不能这样！来，星星，星星，星姐，来，星星，星姐，星姐，低下来，低下来，低下你高贵的头颅，星姐。
接下来是第二组，我们的成队。你服务行吗？没有你。哎哎哎哎哎哎！太猛了呀！子怡，你刚才那个鲤鱼答题，笑死我了。第二轮参赛者：维嘉、张雪莹、彭昱畅、张子怡、杜海涛、郭嘉明。预备，好，都把板摇好，来。三分钟，成队的挑战计时开始。这是蓝队逗笑功力的时候了啊！他们笑场的话就对。好，现在维嘉跟雪莹进行第一次交接。哦，好稳呐！好，现在雪莹你后面就有那个。水银憋住，不要笑。水银看到鹏鹏，他们两个四目相对。鹏鹏，你为什么要笑着看着他？鹏鹏嘴在抖。哎呀，不要笑呀！不能喷到子怡姐脸上。现在鹏鹏要交给子怡。子怡非常的稳。鹏鹏，你喷出来的都比这个多，你知道吗？好，子怡传给海涛。子怡，你要，你要看着海涛这张脸。你要对视他的眼睛，子怡姐对涛哥可以喷的多一点，多喷一点。回去，不会搞乱啊！回去。杜海涛是一个长得一点都没有，非常严肃，从来不笑场的人。但是他的呼吸为什么？哇！海涛把郭嘉明的头摁了下去。这边嘉哥跟雪莹越来越熟悉熟练了，好，快快快！你们干扰，那还有呢？子怡姐，你快点回来，我们要给你。大家不要看后面的，专心前面的。鹏鹏忍住，千万要忍住，千万要忍住。好。鹏鹏，你又在笑什么？鹏鹏，你为什么又喷了？我们找到重点攻击对象鹏鹏，最爱笑场的人，我们就就守着他一个对象。可以可以，鹏鹏鹏鹏，你现在脸都白的不行了，你知道吗？你鼻孔里塞了，现在跟雪人没有什么牙缝里都是，哇，真的你牙缝里边哇都成泥了，一定要忍住，一定要忍住，真的都是泥汤了。不能吹到子怡姐脸上，你绝对不能，你绝对不能，你绝对不能。鹏鹏不要有压力，好不好？不要压力。你是你们这一队的取胜的基石，好不好？胜利的基石。你只要憋住，你就你只要不要笑，憋住，你什么都不用做，不要笑。千万不能碰到子怡姐脸上，是不可以的。你你你了解子怡姐的性格吗？绝对不能碰到子怡姐脸上，如果喷上去，你知道后果是什么吗？你喷一个试试，真的。婆婆，你知道你像什么吗？你像那个雪场里面那喷雪的那个机器，你知道吗？造雪机，造雪机，婆婆，造雪机。婆婆，你是西门吹雪吗？你不要笑，你不要笑。你是西门吹雪吗？记下来。请问你是西门吹雪吗？你不要再吹雪了。我受不了了。吹一次试试。你们要不要这么稳呢、啊
。哇，现在成队速度非常快，他们好像精准的流水线一样。好厉害了，厉害了！来，忍住不要笑，忍住，我们都不说话了。我告诉你，张子怡看到你没笑，已经是很有职业素养了，你还笑？<笑>你不要笑吗？你你，对对对对。给你看六十四首，<笑>是让你明白，人外有人，山外有山。不要叫了，张子怡也忍住，对，他忍住，对，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，还有一点，子怡拍拍自己后脑勺，海涛你敢？好，来，海涛去了，海涛去了，好，这是张子怡发明的啊。好，这是成队的成绩。来，我们来把蓝队的成绩和橙队的成绩拿出来比一下。耶！哇！谁赢了？蓝队。我们赢了。为什么？为什么？厉害！<笑>我告诉你，对，<笑>牙上。真的，鹏鹏的牙齿太好笑了。呃人工造血机，你本人。下得那么深，下得那么认真，倒映出我躺在雪中的伤痕。<笑>那么祝贺蓝队获胜，所以蓝队可以获得的是五十个滑滑币。来，耶！马上进入到我们的冰壶冲滑币。人体冰壶游戏规则：每队派出四人，负责推冰壶，其余两人负责用刷子来修正位置。两队轮流推出冰壶后，最终两队到达相应的得分区域，即可获得相应数量的滑滑币。来吧，来吧，我第一个出去。哦，跟我们想的一样了。慢点啊，子怡。好专业的样子。好，来，预备，开始。差不多，差不多。云点这个劲儿，云点这个劲儿，对对对，有了有了有了。云点这个劲儿，云点这个劲儿，对对对对对对，有了有了有了有了有了有了有了。漂亮漂亮，哦哟，哇哇哇哇哇哇哇，哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇，哇哇哇哇哇哇哇，哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇，有了有了有了有了。啊，这样啊，这样，前面那两下滑的是可以的，后面这个蹦以后不许了啊。他自己从这个减五十挪到这儿了，把你厉害的。好，下面我们蓝队上场。所以你们现在想把我撞飞对吗？是的。哎，就是这个意思。有沙袋吗，老师们？子怡用眼神杀，看谁敢撞你。我会闭上眼睛的。你现在不但要撞走子怡，不只要把她撞到那个前面那个，还要再前面一点，因为她把她撞到前面一点，她就变五十了。对她那分太好了。对，可以给我撞到这儿，也不错。方方向啊，就往前推，不要歪啊！来，准备，子怡姐小心一点点，走，走，走，哇！
减去三十，我们也 OK 啊。子怡，你剩一百二十分。他现在最多的是在五十分这儿。哎，不要等，不要等，哎，不要等，不要等，不要等，不要等，我打屁股了啊！好，来，呃，成对象，成对象。嘉哥，这个时候我觉得嘉哥你上，你上完了之后呢，你稳一个位置。如果接下来他们再来一个人，我一个人把他们两个全撞飞。好。让你们回北京，不用坐飞机，直接冰箱直接走。你看谁盯着你看？哟，哟，来了来了来了，成队的第二球来了。接下来是谁？欣姐来了。好，来准备，韦佳、吴昕出场。先坐坐在那不动，我坐山观虎。对对对对对，没准待会儿有人能给你拉回来。哦，鹏鹏已经做好准备了，你知道。那个是这样，是这样，到我了，鹏鹏。是这样啊，一会儿你听一下啊，一会儿你就这么推啊。子怡姐还没完呢，这个游戏还没结束呢，一会儿很有可能我就把你带回来了。你是吸铁石是吗，涛哥？你准备龙吸水吗？<笑>我一会儿过来了之后呢，到这儿的时候可能会跟嘉哥击一个掌，我只是假装的击掌，但是我们用劲儿，我跟你会往回勾一点。好，然后这个时候我会，嗯啊，把欣姐跟浩浩，肯定是他们两个一定是出圈了，必须要出圈。出去之后呢，顺带着我这个时候慢慢就侧身了，然后子怡姐我可能会刮到子怡姐的脚，然后顺带就把你带回来了。你看看鹏鹏那一副眼神。<笑>那副痛不欲生的眼神。海涛，海涛，我只有海涛，我只有一个问题要问你。现在这个状况还是在我们队的掌握之中吗？当然，完全在我们的控制里面。<笑>两棒之后负十分，<笑>太棒了。包括包括子怡姐现在出去都是在我们的。是的，子怡放心，这是我们的策略。OK <笑>。<笑>来，涛涛。给个猛的吧，我觉得，我觉得这个时候得给个猛的，得给个猛的吧。预备，用点劲啊，来吧，加油，出发，用力啊！来吧，鹏鹏，鹏鹏走你、啊我一会儿过来了之后，会跟嘉哥击一个掌，击个掌。哎，然后这个时候我会，嗯啊，欣姐跟浩浩他们两个一定是出圈了。我可能会刮到子怡姐的脚，然后顺带一会儿很有可能我就把你带回来了。还在转，还在转。好，海涛成功的把自己赚进了负十分。现在，唯一的贡献是吴昕的十分被你顶出去了。不重要，我那个。好，下面到我了，走，加油，加油，加油！何老师稳占 C 位，我告诉你，因为就一百就亮在这儿了。要打理一下好一点。对，分一百。来，三。二一，来了来了，一百一百，来了来了，一百一百，一百牛，耶，一百一百一百牛，耶，一百，哎，没有，五十五十加五十也可以了，哎，现在最高分对不对？五十五十五十，哇，你又小的，小巧精悍。
鹏鹏，鹏鹏，现在目前还是完全在我们的控制之中。耶！鹏鹏，你就这样，非常简单，你现在就往空里插，这不有个空吗？你就往这个小巷里面走。好，预备备，走。走！来来来了来了，来了快！来了来了来了来了来了来了！对对对对对对对对！正中间，完美完美完美完美！袁弘上大的。袁弘，袁弘，撞走他！你一定要锁住啊！鹏鹏锁死啊！鹏鹏锁死，锁死！撞他，袁弘来了啊！走！哎呀，来了，快把鹏鹏撞走！哎呀，来了，哎呀，来了，快把鹏鹏撞走！核心，核心啊，鹏鹏，鹏鹏，核心。大魔王来了，撞他！撞他！撞他！撞他！撞他！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！你哥哥，你那个好像是个负数，负数，负数。没事没事没关系没关系，来算分算分来，我是五十，然后袁弘这是负负三十二十分，他是三十，他有三十，蓝队总共五十，成队呢？海涛也是五十，海涛海涛是五十还是负十？负十，海涛是负十，那我呢？他是。三十，他有三十，这个是扣。五十，恭喜嘉哥！哇，不是我们，我们连有都没有，我们现在是负的。<笑>来，是不是一切尽在你的掌握？哎呀，我想想，这问题出在哪儿啊？嗯，那个，我们第一个、呃、就是第一个出场是倒霉的，因为他们是最后一个。不行，我们不能怪自己，我想想怪谁呢？<笑><笑>这样好不好？子怡，你再撞一次，你是多少就是多少，好不好？给你个机会，来，去吧。好，子怡可以的。好，来准备，预备，冲啊！对对对对，没错。我刚刚好一百耶，一气呵成。你看，接下来让我们一起来到我们的花滑冰上乐园，畅想我们的冰上项目。糖葫芦，我想吃糖葫芦。妈，还有冰棍儿。烤地瓜，哎，烤地瓜可以哎。为什么有方便面？等一下，方便面是什么？方便面是什么鬼啊？还有猪蹄儿。我们这样，我们就买这套餐，你们一百一就可以玩项目，就不用管吃的了。好，必须要吃，我现在就想吃了。我想吃一冰棍儿。哇，这个应该很好吃，这个。好好吃，太好吃了。嗯，嗯，这个好好吃。我们先玩双人冰车。明天就差哈士奇了。我们要那鞋拉不动。哇，真的可以。哎，这比冰刀好玩多了。今天虽然大家玩的都很开心
。虽然大家都很喜欢下雪，很喜欢在冰上玩，但是呢，真的要说一下，因为这个冰天雪地的时候，其实有很多的户外工作者，是他们的工作会带来非常大的难度，但是呢，他们从来不会因为有天气上的困扰，或者是结冰。冰天雪地来停止自己的辛劳付出，所以呢，在这里我们要感谢在冰天雪地为我们城市提供便利的户外工作人员，也希望呢，大家对他们的工作更多的体谅和理解，也祝他们在工作当中呢注意安全，一切都顺顺利利的。辛苦了，谢谢你们，谢谢。所以本期呢，我们将和芒果 B 基金一起为重庆市南岸区海棠西街道八十位环卫工人送去保温桶、保温雨靴等御寒物资，希望我们的爱心呢，也可以陪他们度过寒冷的冬天。及年味宝典，西林大衣高五亿，霍尊、中原、黄龄、张信哲。恭喜你精彩！这位歌迷自重。不好的请走开。谢谢，刚上去的时候就是不好的请走开。鞭炮歌曲，谁能逃过谜底陷阱？如果唱到这首歌，鞭炮就会响。他们因为觉得我们不会选择这首。还有什么更冷门的歌吗？妹妹第一次来就遇到了这么危险的游戏，几年前炸过一次，现在脑子都不太好使。你不要把脑子问题怪给汽车。永远不能忘。这首歌老的有点过分。就是这样才要选啊！我们刚才就选的老歌。北京，北京，你们还是照顾好自己。好运滚滚来。灯秀球，是个杂技。猜出你的吉祥字，林林好棒，他到哪漂亮？你是不知道他是在写这个字还是回这个字？这真是神奇的汉字啊！全新企划，华华的世界，冰上 KTV， 华度升级，偶像包袱套不中。唱和打鸣之间无法区分。对姐姐，来一杯猫血汤，像在吵架一样。走起来了，走起来了，像那种猴子骑车的杂技表演。辞旧迎新，传血经历，好运当头。把盘子都搞碎了，下周六晚给你祝福，不见不散。快乐大本营官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。快乐大本营官方智慧伙伴六个核桃，经常用脑多喝六个核桃。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。欢迎各位来到由 vivo 冠名播出的《快乐大本营》vivo S7 四千四百万 AF 双摄自拍，照亮你的美。大家好，我们是快乐家族。这就是我们 vivo 冠名播出的《快乐大本营》今晚的全部内容。vivo S7 四千四百万 AF 双摄自拍，照亮你的美。节目最后，让我们感谢你好漂亮对我们节目的大力支持。好，大家那个节目过后也记得去买一个烤地瓜吃。啊，那下周六晚八点二十，我们不见不散。